ഈ നിമിഷം ഓഷോ പറഞ്ഞൊരു കോട്ട് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു ഓരോ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അമ്മയും ജനിക്കുന്നു പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു അനുഭൂതിയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും ഒരു പാരൻ്റ് ആകുമ്പോഴും മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ അനുഭൂതി അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെ നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് പാരൻ്റ് ആവാം അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ചോദ്യങ്ങളും അതിനുള്ള നല്ല മറുപടിയുമായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ വേൾഡിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് രണ്ട് പാരൻസും വർക്കിംഗ് ആണ് ബോധ പാരൻസ് ആ വർക്കിംഗ് ഒന്നിനും സമയമില്ല എന്നൊരു പരാതി എപ്പോഴും കേട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ഒരു ജനറേഷനിൽ പാരൻറ്റിങ് ഇസ് എ കോംപ്ലെക്സ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു തപ്പിത്തടയുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണത് എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ടത് ഓവർ കെയർ ചെയ്യണോ അതെയോ എത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്യണം എത്രമാത്രം ഫ്രീ ആക്കി വിടണം ഈ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ ആലോചിക്കുക പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ കുട്ടിക്കാലം ഒക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അവർ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ പേരൻറ്റിങ്ങിന് ഒരുപാട് അങ്ങ് സ്ട്രെസ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം പേരൻറ്റിങ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പം സൊസൈറ്റി കുറേ ഓരോ ഒരു വെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വേണം ഇത്രയൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ വളരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവരുടെ മോറൽ വാല്യൂസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വേലിക്കെട്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വേലിക്കെട്ടുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ പേരൻസിന് തന്നെ ഒരു ഇത് ശരിയാവുമോ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടാണോ എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഫാദറും മദറും വർക്കിംഗ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴയ മാതിരിയല്ല സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒന്നുമില്ല കൃഷിയൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ദേ ഹാവ് ടു വർക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ അവർക്കൊരു ചെറിയ കൺസേൺ ഉണ്ടാവും കാരണം അവരുടെ ടൈമിങ്ങും കുട്ടികളുടെ ടൈമിങ്ങും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എങ്ങനെ അവരെ കെയർ ചെയ്യാം എത്രമാത്രം കെയർ ചെയ്യണം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ആൻസർ എന്നോണം എല്ലാവരും വാട്ട് ഈസ് പാരൻറ്റിങ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞിനെ വളർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഭയങ്കര കൺസേൺ ആണ് മാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ഇപ്പോഴൊരു കോമൺ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പാരൻറ്റിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോപ്പർ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കെയർ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണോ അതിനെക്കുറിച്ച് മാമിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിനാരിയോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലീസൊക്കെ പോയി എല്ലാവരും സിറ്റിയിലേക്കും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ് ഒരു ഫ്ലാറ്റിനകത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ അമ്മ കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി മാത്രമായിരിക്കും ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവർക്കൊരു കൺസേൺ ആണ് കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം കൊടുക്കണം അവരവരുടെ വർക്ക് സ്ട്രെസ്ഡ് ആണ് വർക്ക് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ഇടയിലും കുട്ടികൾക്ക് എത്രമാത്രം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര വർക്ക് സ്ട്രെസ് ആയിക്കോട്ടെ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ആ ഡ്യൂറേഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട പക്ഷെ ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടിയുമായിട്ട് ഒരു മിനിമം ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മതി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റായിട്ട് കുഞ്ഞിനെ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക വിത്തൗട്ട് എനി ഫോൺ കോൾ ഫോൺസ് എല്ലാം സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ആ നമ്മുടെ ആ കുട്ടിയെ അവൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അച്ഛന് അച്ഛനുമായിട്ടും കളിക്കാനായിട്ടായിരിക്കും ആന കളിക്കാനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഫാദറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മദറുണ്ട് ആ ആ എന്താണോ ആഗ്രഹം ആ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ ഫാദറും മദറും ആകാം ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടായിരിക്കാം ബി എ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് പേരൻറ്റിങ്ങിന് ഒരു ഡബിൾ കോട്ട് ഇട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എത്രമാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സമയമില്ല ഫൈൻ നോ പ്രോബ്ലം എത്ര നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തോളൂ ഏൺ 
അൺഡിവൈഡഡ് അറ്റൻഷൻ ഫോർ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് മാം ഇന്നിപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് അച്ഛനമ്മ ഒരു സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഈ ആ ഒരു ടൈപ്പിൽ വളരുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അവരെ ക്യാരക്ടർ ഫോമേഷനിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയാമോ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സിനാരിയോയിൽ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ഒരുപാട് ഫാമിലീസിലുണ്ട് സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സ്ട്രെസ് അവരുടെ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇത് അത് കാരണം പല ഫാമിലീസും സിംഗിൾ ചൈൽഡിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ അവർക്കൊരു കൺസേണും ഉണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് മൂന്നും നാലും കുട്ടികളുള്ളപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ ഇവരെ ഉപദേശിക്കും ഒറ്റക്കുട്ടി പാടില്ലാട്ടോ കാരണം അവൻ ധിക്കാരിയാവും അവനും ബാക്കി ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇടപെടാൻ അറിയാതെ പോവും എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ആയാൽ എന്താ കുഴപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഒള്ളി തിങ് ഇസ് ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ട കെയറും അറ്റൻഷനും കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഫോക്കസിൽ റിവോൾവ് ചെയ്യരുത് ആ കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോകം എന്നുള്ള ചിന്ത മാറ്റിയിട്ട് ആ കുട്ടി ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടീനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക ആ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുക ആൾക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ എൻ്റെ ഒറ്റ കുട്ടിയാണ് അവനെ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ സിൽവർ സ്പൂണിൽ കൊണ്ട് നടക്കണം അവനൊരു വീഴ്ച വരാൻ പാടില്ല മുറിവ് പറ്റാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ല ഹി ഓർ ഷി ഈസ് യുണീക്ക് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം യുണീക്ക് ആണ് ആ യുണീക്ക്നെസ് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്ലവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഇടപെടണം അപ്പോൾ അവിടെ സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ആയാലും നല്ലതാണ് കുറേ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും എനിക്ക് സിംഗിൾ ചൈൽഡ് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കുട്ടികൾ വേണോ മൂന്ന് കുട്ടികൾ വേണോ ചില ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ വേണം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ആ അറ്റൻഷൻ അവിടെ വേണം മാം ഇതെൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബേബീൻ്റെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ബേബി വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ആസ് എ പാരൻറ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എടുക്കണം ഇതൊരു ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് ഒരുപാട് പാരൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡൗട്ടാണ് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ റെലവൻ്റും ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് കൗൺസിലിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് കൗൺസിലിങ്സ് മാത്രമല്ല എവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബേബീസ് ഫസ്റ്റ് ബേബീസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പോൾ ലൈഫിൽ അവർ മുപ്പതോ നാൽപ്പതോ വയസ്സായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവരുടെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസ് കിടക്കുന്നത് ചെന്ന് കിടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു വയസ്സിലോ നാല് വയസ്സിലോ അഞ്ച് വയസ്സിലോ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നാല് വയസ്സിലാണ് അടുത്ത അനിയനോ അനിയത്തിയോ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു റിസേർച്ചും കൂടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വൈ ദിസ് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് അപ്പോൾ പേരൻസ് ആക്ച്വലി ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും കുട്ടികളെ നമുക്ക് വേണം കാരണം ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഒറ്റപ്പെട്ട് പോകരുത് അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വരിക പക്ഷേ ഇത് ഈ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ആക്ച്വലി ഇതിന് തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു നല്ലപോലെ സംസാരിച്ച് ഇനി ഒരു കുഞ്ഞുവാവ വേണോ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ വായിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരണം എനിക്കൊരാളും കൂടെ വേണം എനിക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് വേണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അത് ആ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നമില്ലാതാവും അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് തന്നെ വരണം അച്ഛാ അമ്മ എനിക്ക് ഒരാളും കൂടെ വേണം അതെ എൻ്റെ ആ ഫ്രണ്ടിന് ഒരു അനിയത്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ബേബി ഗേളിനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു അനിയനുണ്ട് എനിക്കൊരു ബേബി ബോയും കൂടെ വേണം എനിക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വേണം അത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പേരൻസ് തിരിച്ചു പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അവനെ നോക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ നോക്കുമോ അപ്പം ഞാൻ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം കംപ്ലീറ്റ് ആ കുഞ്ഞിനങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനത്
അടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഇവൻ്റെ ആവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യമായിട്ട് മാറ്റുക അവനൊരു കൂട്ടുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ അവനൊരു ഈ കളിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അവന് കെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാൾ അപ്പോൾ അവൻ ചേട്ടൻ സ്ഥാനത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചി സ്ഥാനത്തോ ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് മാക്സിമം അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് മാക്സിമം അവരാണ് പ്രയോറിറ്റി ആ പ്രയോറിറ്റി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാകും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവായിട്ടുള്ളത് എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ ഈ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡിന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ആ ബാക്കി ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ അഡ്ജസ്റ്റഡ് അവർക്ക് ഹാപ്പിയാണ് ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില ഈ പ്രസവം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വരും ഈ മൂത്ത കുട്ടി വന്ന് കാലിലൊന്ന് തൊട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ തുടരുത് തുടരുത് അപ്പോൾ അവനെ അങ്ങ് മാറ്റി നിർത്തുന്ന പോലത്തെ ഫീലിങ്ങാണ് വരുന്നത് അത് അത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചെയ്യാണ്ട് എന്തിനാ തൊടാതിരിക്കുന്നത് ഇത് അവൻ്റെ ബേബിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇവനെ അവിടെ പ്രയോറിറ്റി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നം മാറും അപ്പോൾ പേരൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ബേബി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവർ ആക്ച്വലി ഇവരെ തയ്യാറാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ബേബിയെയും തയ്യാറാക്കി അവരുടെ രീതിക്ക് അവൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം മിക്ക വീട്ടുകളിലും കാണുന്നതാണ് ഒരു സഹോദരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഹോദരി ജനിച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വഴക്ക് ഒരു എന്ത് എന്തിനും വാശി തൊട്ടതിനൊക്കെ അടി വഴക്കിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പാരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ അവരെ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് ഇതൊരു നല്ല ചോദ്യമാണ് കാരണം ഇത് ഈ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഒരു സന്തോഷം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല പേരൻസ് കൂടുതലും അമ്മമാരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അടിയാണ് അപ്പം ഞാൻ തിരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറയും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കയറി അത് അവരങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഒരു ഒരുത്തൻ ഇട്ട് അടി കൊടുക്കും മറ്റൊക്കെ ഇട്ട് അടി കൊടുക്കും രണ്ട് പേരെ രണ്ട് സ്ഥലത്താക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളത് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സ്ഥിതി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവരൊന്നിക്കും അമ്മ ഇതങ്ങ് നേരത്തെ അങ്ങ് ചെയ്താൽ പോരെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികൾ വഴക്കൂടും ബഹളം വെക്കും പക്ഷെ അതിൽ നമ്മൾ വലിയ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെ മെൻറ്റ് ചെയ്തോളും നമ്മളതിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം വഷളാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് പിടിക്കുമ്പോൾ മറ്റവന് തോന്നും അമ്മാവൻ്റെ സൈഡ് പിടിക്കും എന്തിനാ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് ഓക്കെ ശരിയാണ് ഓരോരുത്തൻ്റെ തലയിൽ എന്തെങ്കിലും അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഇട ഇടപെടാം അല്ലാതെ അവർ ജനറലി വഴക്ക് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര തിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആവും നമുക്കവിടെ റോൾ ഉണ്ടാവില്ല അനി അഥവാ ഇവർ രണ്ടു പേരെ നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ വഴക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരും ഒറ്റക്കെട്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പേരൻസ് ഔട്ടാവും അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വഴക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം വഴക്കുകളിലൊന്നും ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനപ്പുറമുള്ള വഴക്ക് പോകില്ല കുട്ടികൾ അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ പേരൻറ്റിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാത്തപ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ബാക്ക് സീറ്ററായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഈ വഴക്കുകൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ടു പേരെ ഈക്വലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിട്ട് നീ എൻ്റെ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ് എടുത്ത് പറയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പേരൻറ്റിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും കുട്ടികളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്
എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ മോൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ പേരൻസും കുട്ടികളും ഫ്രണ്ട്സ് ആകണോ അതെ പേരൻ്റ് പേരൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു മിലിറ്ററി ചിട്ടയിൽ വളർത്തണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുമായിട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കുക പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കുട്ടികളുമായിട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ എപ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ടീൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് അവരുടെ പേരാണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് എത്രമാത്രം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തോ അതിൻ്റെ ബേസിലിരിക്കും കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എനിക്കൊരു കൗൺസിലിങ്ങിന് വന്ന ഒരാളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മകൾ എന്നെ ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു എത്ര വയസ്സുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് വയസ്സുണ്ട് ഇപ്പോഴും ആരാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അമ്മയാണ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പം അങ്ങനത്തെ പേരൻസും ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ പേരൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയെ ഒന്നും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആക്കണമല്ലോ വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ല അമ്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ അമ്മ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ക്ഷമ വേണം കാരണം കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ബിസി ആണെങ്കിൽ കൂടി അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ഒന്ന് ലിസണിങ് ലിസണിങ് കപ്പാസിറ്റിയാണ് പേരൻറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹിയറിങ് ലിസണിങ് നമ്മൾ രണ്ടാണ് ഹിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടാ നീ പറഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ജോലി ചെയ്തു പോകും അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആ കുട്ടി വന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ മുന്നേ ഇരുന്നിട്ട് പറ മക്കൾ പറയുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങും അപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഈ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കയറി അഡ്വൈസ് ചെയ്യാനും പാടില്ല ജസ്റ്റ് ബി എ പേഷ്യൻറ്റ് ലിസണർ കംപ്ലീറ്റ് ലിസൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് തിങ് കംപ്ലീറ്റ് ലിസൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡെയിലി നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് എണീറ്റ് വൈകുന്നേരം വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കും കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് വന്ന് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന അതേ രീതിക്ക് തന്നെ നമ്മളും അവൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇന്നിടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കണ്ടു ഇയാൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ഇത് ആ കുഞ്ഞിനോട് പറയുമ്പോൾ അവന് കുറച്ചുകൂടെ കോൺഫിഡൻസ് ആകണ്ടോ എൻ്റെ പേരൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതെല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഒരു ബോണ്ടിങ് ആണ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കായി മാറാം ഇന്നത്തെ സ്കൂൾ സിസ്റ്റത്തിൽ പൊതുവെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പെറ്റ്സ് ആണ് അവർക്കൊരു ഫേവറിസം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് മാമിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്കൂളിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നല്ലപോലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് അവർ പറയുന്ന ആ കുട്ടികളെ മാത്രമാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കുറേ പേരുകളുണ്ട് ബാക്ക് ബെഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവർ ഭയങ്കര വഷളന്മാരാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല പിന്നെ കുറേയൊക്കെ ഫുട്ബോളോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിക്കറ്റോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കളിച്ചു പോകുന്നല്ലാതെ ഇവർ അക്കാഡമിക്സിൽ വളരെ പുവറാണ് ഇവരെ ഒന്നും എത്തില്ല കുറേ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പറയും ഇവരെങ്ങും ഒന്നും എത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഈ സ്കൂളിലെ സ്കൂൾ ടീച്ച് ടീച്ചിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള
ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കാഡമിക്സിലൊക്കെ വളരെ ചിലപ്പോൾ ഫെയിൽഡും ആകാം അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് അത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പം സ്കൂളിങ്ങിൽ മാർക്ക് മാത്രമല്ല അവരുടെ ആ യുണീക് ടാലൻ്റ് എന്താണ് പാഷൻ എന്താണ് ആ പാഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആ ടാലൻ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവർ ആ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ആ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആകും മാം ഇപ്പം യുണീക്നെസ് യുണീക് ടാലൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് എവറി ചൈൽഡ് ഇസ് യുണീക്ക് അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിനെ വെച്ചിട്ട് മറ്റേ കുഞ്ഞിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ക്യാരക്ടറോ പേഴ്സണാലിറ്റിയോ അല്ല വേറൊരു കുട്ടിക്കുള്ളത് ഒരു കുട്ടിക്കുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ല മറ്റേ കുട്ടിക്കുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ടോട്ടലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഹവേഡ് ഗാനർ പറയുന്ന പോലെ ദർ ആർ ഗാനർ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് നയൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഏതെങ്കിലും എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസും നമുക്കുണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഏറ്റവും ഹൈ എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരുടെ ഒരു യുണീക്ക് ഒരു ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് ജനിക്കുമ്പോഴേ ഉള്ള ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പഠിച്ച് ഇത്രയും വയസ്സാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ആർജിച്ച കുറേ ടാലൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ കുട്ടിയുടെ യുണീക്നെസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ലൈഫ് ലൈനിലാണെങ്കിൽ ഒരു നമുക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡി എം ഐ ടി ഡെർമറ്റോഗ്രാഫിക്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അനാലിസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് കാണും ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിരിക്കാം ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻറ്റ് ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആക്കണമെന്ന് ആക്ച്വലി ആ കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കില്ല അവൻ്റെ ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് എന്താണ് ആ ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് നമുക്ക് ഡി എം ഐ ടി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ന നൗ ദറ്റ് ഇൻബോൺ ടാലൻ്റ് പ്ലസ് ദ ടാലൻസ് വിച്ച് ഹി ഹാഡ് അക്വയർഡ് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന കുറേ ടാലൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മേർജ് ചെയ്തിട്ട് ആ കറക്റ്റ് ഫോക്കസിലേക്ക് വിടുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവൻ ആ സബ്ജക്റ്റിൽ ഏത് സബ്ജക്റ്റ് ആണോ അവൻ ഇഷ്ടം ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോയി അങ്ങ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത രീതിയിൽ അങ്ങ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കും കുഞ്ഞിനെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം ഡോക്ടർ ആക്കണം നമ്മൾ പേരൻസ് വിചാരിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ടാലൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല കുട്ടിക്കൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടാലൻ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ടാലൻ്റ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ആ യുണീക്നെസ്സിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി വിൽ ബി ഗൈഡഡ് ആ പെർഫെക്റ്റ് ഗൈഡൻസിൽ പോയിട്ട് അവൻ്റെ ആ സക്സസ്ഫുൾ കരിയർ ഏതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡിൽ ഈ ഹ്യൂമൻ മാൻകൈൻഡിൽ എന്താണോ ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അത് അവൻ ചെയ്തിരിക്കും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈനെ പോലെയോ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിനെ പോലെയോ ഒക്കെ ആ ഹയസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് കണ്ടെത്തുക എന്താണ് ആ കുട്ടിയിലെ യുണീക്നെസ് എന്താണ് ആ കുട്ടിയിലെ ടാലൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡി എം ഐ ടി എടുത്തിട്ട് ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് കണ്ടെത്താം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ടാലൻറ്റും കൂടെ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് വി ക്യാൻ മേർജ് ആൻഡ് മേക്ക് ഹിം എ യുണീക് പേഴ്സൺ മാം ഈ യുണീക്നെസ് യുണീക് ടാലൻസും നമ്മളെ കരിയറുമായിട്ട് എന്താണ് റിലേഷൻ അതെങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുട്ടിക്ക് ഒരു പാഷനുണ്ട് ഒരു ടാലൻ്റ് ഉണ്ട് മിക്കവാറും കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ട്വൽത്ത് വരെയൊക്കെ അവർക്ക് എന്താകണം എന്നറിയില്ല കാരണം ഒരു മൂന്ന് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ തോന്നും ആ പൈലറ്റാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ പൈലറ്റ് ആകും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ എ
പക്ഷേ ആ യുണീക് ടാലൻറ്റ് എന്താണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ പേരൻസിന് നമുക്ക് അവരെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിൽ നീ പോകരുത് നീ ഡോക്ടർ തന്നെ ആകണം എനിക്കോ ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അത് നീ ഡോക്ടറായിട്ട് എനിക്ക് കാണണം ഇന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു പേരൻറ്റിങ് സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളങ്ങ് മാറും എന്നിട്ട് അവൻ്റെ ടാലൻറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് ടാലൻ്റാണ് എങ്ങനെയാണ് അത് പേരൻസ് വാച്ച്ഫുൾ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ടാലൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇൻബോൺ ടാലൻറ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തിയാൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അവനുള്ള ആ പാഷന് അവൻ പഠിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അവൻ്റെ കൂട്ടുകെട്ടുകൾ അവൻ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അവൻ ഏത് കരിയറിലേക്ക് ആ കുട്ടി ഏത് കരിയറിലേക്ക് തിരിയണം എന്നും കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പാഷനും ടാലൻറ്റും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻ്റ് അതിലേക്ക് പാഷനും ടാലൻറ്റും മാത്രം പോരാ പാഷൻ പ്ലസ് ടാലൻറ്റ് അതിലേക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സും കൂടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്ര മാത്രം ഡെഡിക്കേഷൻ അത് പാഷനും ടാലൻറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പാഷനോ ടാലൻറ്റോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടിയെ കൊണ്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടെൻ തൗസൻഡ് അല്ല ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ പോലും ആ കുട്ടി അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയാണ് ഈ പല എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജസിലും ചേർന്നിട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടും നാൽപ്പത്തിരണ്ടും ഒക്കെ ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ നിങ്ങൾ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പോയത് അത് പേരൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവരെ വിഷമിപ്പിക്കേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എത്ര ബാക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതൊരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇത് അവർക്ക് ആ ഒരു പാഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല അവരുടെ പാഷൻ അല്ല അത് അപ്പോൾ പാഷനും ടാലൻറ്റും നേരത്തെ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ടാല ആ ഒരു കരിയറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ചില കുട്ടികൾ ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവർക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് വെയ്റ്റ് പേഷ്യൻ്റ്ലി അവർ നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് പേരൻറ്റിങ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ഇയേഴ്സിനകത്ത് കറക്റ്റ് പേരൻറ്റിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരുടെ കരിയർ അവർ തന്നെ കണ്ടെത്തും നമ്മൾ പേരൻസിൻ്റെ ജോലി എന്താ വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് പാരൻറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ മാം പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നല്ലൊരു എഫക്റ്റീവ് പാരൻറ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് പേരൻറ്റിങ് വാട്ട് ഈസ് പേരൻറ്റിങ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരൻറ്റിങ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റിങ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക വൈ ബിക്കോസ് കുട്ടികൾ നമ്മളിലൂടെ വരുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അവർ നമ്മുടേതല്ല അവർ വരുന്നു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു യു ആർ മൈ പേരൻസ് യു ആർ മൈ മദർ യു ആർ മൈ ഫാദർ അവരാണ് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ഹാവ് എ ഡ്യൂട്ടി ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദം അതല്ലാതെ അവരുടെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല അവർ വീഴാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്ന് താങ്ങുക ഇതിനകത്ത് ജാപ്പനീസ് മദേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ത്യൻ മദേഴ്സും നമ്മുടെ ജാപ്പനീസ് മദേഴ്സും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇന്ത്യൻ മദേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അയ്യോ മോനെ പയ്യെ 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 കുട്ടി അങ്ങ് വീ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചെന്ന് തറക്കിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നീ ശരിയാക്കിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടിച്ചെന്നിട്ട് അവനെ എടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയും ആ തറയുടെ കുറ്റമാണ് നിൻ്റെ കുറ്റമല്ല പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഇഫക്റ്റീവ് പേരൻറ്റിങ് നടത്തുന്ന ഒരു പേരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് എൻകറേജ് ചെയ്യും യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് എണീറ്റോ ഇങ്ങനെ എണീറ്റോ സൈഡ് ചെരിഞ്ഞ് എണീറ്റോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഒരു എന്താ പറയുന്ന മോട്ടിവേഷൻ ആണ് ഐ ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ് ഞാൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സഹായമില്ലാതെ ഞാൻ എണീറ്റു അപ്പോൾ പേരൻറ്റിങ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു നല്ല മോട്ടിവേറ്റർ ആകാം നമ്മളൊരു നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആകാം നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യാനല്ല വി ക്യാൻ പ്രൊട്ടക്റ്റ് വി ഹാവ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് അവർ ചൈൽഡ് അത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ